ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರದಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶ ಸರಳೆಬೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಗಾಳಿ ಆಹಾರ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಮರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಉಡುಪಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಈಗ ಈ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆಗಳು ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಆಗುಂಬೆ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಜಾ ಜಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೆಬ್ರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಂದದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೊರತು ತೆಗಿಸುವಂತ ಇವತ್ತು ನಾಗರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ನಗರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆರೆಗಳ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀರನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಂದರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕೆರೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೃಷಿಗೆ ಕೂಡ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಾಗ ಹಡಿಲು ಭೂಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಹಡಿಲು ಭೂಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಇದು ಮಟ್ಟ ನಿಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಇದೆ ಅದು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಓಕೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಸ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನೀರಿನ ನಗರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈಗ ಭೂಮಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಐದು ಕಡೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೂಡ ಪುನಃ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ಉಂಟು ಯಾವುದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ವಾರಹೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಇದಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇವರು ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬ್ತದೆ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಪುನಃ ಎರಡು ದಿವಸ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇವರು ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಜನರು ಕೂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಮಣಿಪಾಲ ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಳಗಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇರುದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ಇವರು ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದು ಹಕ್ಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತ ಹಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಗರಸಭೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಸನೆಯುಕ್ತ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅದರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅ
ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಈಗ ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುವರು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನೀರಿನ ಫ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ನಗರಸಭೆಯವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರಿರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಇವೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಂತ ಅದು ಡೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಕೆಲವು ಭಾಗ ಈಗ ನೆಹರು ನಗರ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಭಾಳ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಈಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಪಾಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನೀಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವುದು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದೆ ಈ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಮುಖತವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಜನರೇ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಬಗ್ಗರೆ ಬರೋದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವವರೇ ಬರೋದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಆದರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಇವೆ ನೀರಿನಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಬ್ಬು ನಾರದು ಸಹಜ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪರದಿದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ
ನೀರೇ ಬರೋದಲ್ವ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗರಸಭೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರುಗಡೆ ಬಾವಿ ತೋಡಿದಾಗೆ ನೀರಿದೆ ಅದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರುಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬಾವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೇ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಂತೆ ಇತ್ತು ಈಗ ನೀರು ಮಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳುದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಜನ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬದ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿನ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಬಳಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಹೊಸ ವೈದ್ಯರು ಈಗ ನೇಮಕ ಆದಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಇದು ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾಪದವರು ಬಡವರೇ ಬರೋದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರದು ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವವರು ಕೂಡ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನೀರು ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಮತ್ತೆ ನಿಬಂಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸುವ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಳೆದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಪರಿಕರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಅದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾತಾವರಣ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಏನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಏನು ಈಗ ಹೊಸತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಹೊಸತನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಹೊಸತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೋರ್ಸ್
ಉಳಿದ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮರ ನೆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಪೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಥರ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮದುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಬೇರೆ ಸೆಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣದ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವೀಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅಂತಹ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಾಗಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ನೀರಿರುವ ಜಾಗ ಸೊ ಶಿಲಾಪದರ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗುವಂತ ಎಂತ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾನವ ಬಂದಂಜ ಅಂತ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸೇತುವೆ ಪುತ್ತಿಗೆಯ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕಾಗುವ ನೀರು ಇತ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ಬತ್ತಿ ಹೋದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಈಗ ಅವರು ತೀರಿಯೋದು ಮಟ್ಟಿ ಬಯಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸೇತುವೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಅಡಿಬಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಮೂಲಕ ನಿಂತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಇದ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಪಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸರ್ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲವರು ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಜೂನ್ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟದಿದ್ರು ಸಹ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಫುಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಾಕಾಗದೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಗರದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲದಿಂದ ನಾವು ನೀರ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಹೋಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಮೂರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹದ್ನ ಆರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಜೂನ್
ಯಾರೋ ಒಬ್ರ ಹಾಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರು ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಿಂದ ಏಳು ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇನ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ನೀರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಗರಸಭೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ನೀರಿದ್ದು ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೌದು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನವರು ಆರು ಟ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಚ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನಂತೆ ಆರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೇನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರವಿವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದು ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೀರ್ ತುಂಬುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಇವೆ ಅದು ಜೀವಂತ ಇದೆ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನೀರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತರದ ಬಾವಿಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮೋಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೋಟರ್ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಡಿ ಸಾಬರ್ ಹತ್ರ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿ ಸಾಬರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಡಿ ಸಾಬರ್ ಇಂದ ಮಂಜೂರಿ ಪಡೆದು ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮಲ್ಪೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೇಶ್ವರ ಆತರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇವರು ನೀರು ಮೂರು ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಲೇ ಆಗುವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು ಇದನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಲ್ ಮೇಕರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ವಾರಾಹಿ ಇವರಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರದೇ ಇದು ಇದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಕೊಳಲ್ಗಿರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಿದ್ದರು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಈ ಪೈಪ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಆದದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ನೀರನ್ನು ವಾರಹಿ ನೀರನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬೇಗ ಅವರ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆ ವಾರಹಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುವ ದಾರಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ಸೇತುವೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸೇತುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಸೆಂಪ ಅದಿ ಇದು ಕೊಡ್ಸೆಂಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿರೋ ಈಗ ವಾರಾಹಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಳೋದು ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಇದು ಕೊಡ್ಸೆಂಪ್ನವರದು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ವಾರಾಹಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಯಾರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಗಮನ ಇದೆ ಈಗ ನಗರಸಭೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕುಡ್ಸೆಂಪವರ್ ಮಾಡೋದ ವಾರಾಹಿ ಅವರು ಮಾಡೋದ ಅಂತ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಬೇಗ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕೆಲವು ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದನೇ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಂಡೆ ಪೈಪ್ನಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಳಪರ್ಕಳದಲ್ಲಿರೋ ಪಂಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಿನ ಮುತ್ತಲಿನವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಘಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆ ಹತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಕಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಲೀಜು ನೀರು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹೀಗೀಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರದಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಹೀಗೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂತಹ ಕೊರತೆಗಳು ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಸಾಯ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ಸಾಕಿದ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವರು ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನವರ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಹಜ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾರಹೇಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೀರಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಂಟು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಉಳಿಪಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಹೊಳೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪಕ್ಷಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೊಳೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಪಾಂಗಳದೇ ಉದ್ಯಾರದೇ ಯಾರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾರ ಹೊಳೆ ಇದೆ ಪಾಂಗಳ ಹೊಳೆ ಇದೆ ಈಚೆ ಮಡಿಸಾಲು ಹೊಳೆಗಳಿವೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಈಗ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಡಿಲು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನೀರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು ಈಗ ಉದ್ಯಾರ ಹೊಳೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ ಕೇವಲ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾ ಕೇವಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಆ ಮುಂದೆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸುಣ್ಣ ಬಡಿದ ಅದರ ಸುಣ್ಣ ಬಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕೋದಾ ಇನ್ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋ ಹಲಗೆ ತಿರುಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀರು ಹೌದು ಈಗ ಮದುವೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾರದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವು ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣದು ಇರ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಂಥ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜನರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಇದೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ನಾವು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಇವತ್ತು ಯಂತ
ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ ಡಿ ಪೇಟವ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗ